euh, de manière pluridisciplinaire, pluridisciplinaire pardon, avec euh, un atelier qui s'appelle l'atelier des ceinturiers, qui s'occupe, euh, Alicia donc le fait, s'occupe d'expliquer aux enfants le fonctionnement du cerveau. Et elle va vous parler de ça. Bonsoir à tous. Alors, moi, voilà, j'ai monté une association pour expliquer les neurosciences aux petits et aux grands. Et donc, j'ai commencé par coudre des peluches en forme de neurones, les cellules du cerveau. Puis, Connie Junior, des étudiants de l'ENS, dont certains sont ici, ont écrit un conte le nom de Mili la microbie pour expliquer le cerveau. Et moi, avec mon association, où j'ai fait des études de musique, des petits, petits bah, c'était l'occasion de faire le chant Mili la microbie. Et donc, ce soir, avec mes élèves, donc les trois qui sont euh, euh, assis euh, derrière le pianiste, nous allons vous expliquer le cerveau, mais juste vous l'expliquer, ce ne serait pas rigolo. Donc, on a mobilisé l'atelier choral des temps périscolaires, l'atelier couture qui a prévu des peluches, cellules du cerveau, donc ils sont dans le PowerPoint au-dessus des surtitres. Et ensuite, euh, ils viendront vous expliquer ce qu'on a essayé de vous faire passer comme message à la fin de la chorale. Nous vous remercions et bon spectacle.
c'est également le nombre d'étoiles que l'on trouve dans notre galaxie. Cette, chanson, cette chanson nous donne un exemple des innombrables choses que nous permet notre cerveau. Les cinq sens parmi mieux, la, la vue, oui, mais il nous permet également d'apprendre, de bouger et plein d'autres choses. Si nous n'avions pas de cerveau, nous serions immobiles dans un lit et nous ne pourrions même pas rêver. On découvre que les neurones ne sont pas des seules cellules du cerveau. Il y a des glies, comme Imi la micro qui s'occupent des neurones. Elles sont comme des papas et des mamans avec leurs enfants. Quand Mimi n'est pas son neurone, oui, on découvre le nom du long prolongement des neurones, l'axon. Mais il y a aussi ce qui fait penser à une tête. Cette partie du neurone s'appelle le soma. Et les petits prolongements sur la tête s'appellent les dendrites. Ils font, passer, ils font penser aux cheveux si on laisse aller notre imagination. Thank you. 